হ্যালো রনি ভাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু কি অবস্থা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আচ্ছা আমি ক্যামেরাটা অন করি তাই জি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে আমরা তো গতকালকে ওই যে আপনি খবর গুলো কিভাবে পান ইমেইলে নাকি হোয়াটসঅ্যাপে আমি মূলত ইমেইলে আসে আপনার ইনভিটেশন গুলো আর সামটাইমস দেখি টেক্সট আসে সব সময় না আর কি মোটামুটি সবগুলোতে ছিলাম এর আগের যে পাঠশালার ওই যে আমাদের প্রোগ্রামটা গিয়েছিল অমন্ত সেন্টারের যেটা মানে যে করোনার সময় তো বাইরের লোকের ব্যস্ততা কম ছিল এই সময়টা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ইয়ে হয় না সবাই সেটা একটা বিষয় তো যাক তারপরে হ্যাঁ তবে একবার মনে হয়েছিল যে রাতে নয়টা থেকে ক্লাস দেব হ্যাঁ কিন্তু সেটা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের দিক থেকে সুবিধা হলেও একটা অসুবিধা হচ্ছে যে বক্তা যারা হ্যাঁ তারা ওই তাদের দিক থেকে যেটা হয়েছে যে বক্তাদের দিক থেকে রাত নয়টার সময় আলোচনা করাটা অনেক সময় কঠিন ওহো আমি স্যার তো চলে আসছেন স্যার কেমন আছেন স্যার জি স্যার স্যার আমরা খুব আনন্দিত স্যার আপনাকে পেয়েছি স্যার আমরা কি পাঁচ আর মিনিট পাঁচে অপেক্ষা করতে পারি কারণ আস্তে আস্তে সবাই জয়েন করছে আমি আশা করছি স্যার ইউজুয়ালি স্যার সতেরো থেকে পঁচিশ জন উপস্থিত থাকে তো সাধারণত রেজিস্ট্রেশন এবার করেছে মতো কিছু বেশি তো দশ মিনিট না হলে তো আলোচনা জি জি আশা করি আমি স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি হয়েছে আমার সাড়ে চারটায় তারপরে এসে তাড়াতাড়ি করে আমি ইমেইল পাঠালাম তো সেই জন্য হয়তো আজকে আসলে কালকেই ইমেইল দেওয়া উচিত ছিল আমার ঠিক আছে পাওয়া গেছে তো স্যার কি কোনো ডকুমেন্ট বা কোনো কোনো কিছু শেয়ার করবেন তাহলে আমি স্যার ইয়ে করে দিতে পারি 
মানিক মিয়া পাট চক্রটা সাপোর্ট করছেন দৈনিক ইত্তেফাক তো দৈনিক দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন আপা তিনি উপস্থিত হয়েছেন তো আপা আসসালাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আপনি এখানে বলতে সাহায্য করছেন অসুবিধা নাই স্যার আমরা ওরা তো রনি এখন এটাকে ইউটিউবে দিয়ে দেয় তারপর যাদের অনেকে মানিক মেয়ের সম্বন্ধে কিছুই জানে না মানিক মেয়ে অ্যাভিনিউ সম্বন্ধে যতটা জানে মানিক মেয়ের কথা জানে না তো হয়তো বঙ্গবন্ধুর এই সিনেমাটা দেখে অনেকে একটু ইন্টারেস্ট হতে পারে অথবা আর আপনার এটা ইউটিউবে থাকবে যাদের জানার ইচ্ছা আজকাল তো মানুষ পড়াশোনা করে না জানতেও চায় না তো সেই জন্য তো আর যারা জানতে চায় তারা অনেক হয়তো বাইরেও আছেন অনেকে পরে তারা দেখে নেবেন এই আর কি আমাদের পরে তো আর কেউ ইন্টারেস্টও থাকবে না এইসব ব্যাপারে বলার তো সেই জন্য আমরা ভাবলাম যে যেটা আমরা থাকতে থাকতে কিছু একটা করে যাই যা হয় জানবে হ্যাঁ তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সাথে আপনি যে এসছেন এই বাংলার পাঠশালায় আপনি সবসময় আসেন বাংলার পাঠশালায় স্যার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে শুরুর যে কয়েকটা কথা এগুলো শুরু করে দেই তাতে যারা আসবে তারপরে জয়েন করবো আমার হয়তো মিনিট তিন চারেক সময় লাগবে
স্যার আমরা কি শুরু করব স্যার হ্যাঁ শুরু করা যাক জি জি স্যার थैंक यू সকলকে বাংলা পাঠশালা ফাউন্ডেশন আয়োজিত মানিক মিয়া পাঠ চক্রের আজকে সপ্তম ক্লাস সপ্তম সেশন তাতে সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের এই পাঠ চক্রটা মানিক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া জীবন ও কর্মের উপরে আমরা সাজিয়েছি আমাদের টোটা সর্বমোট চোদ্দটি ক্লাস হবে আমাদের এই চোদ্দটি ক্লাসের মধ্যে এই পর্যন্ত ছটি হয়ে গেছে আজকে সপ্তম ক্লাস প্রথমে ক্লাস নিয়েছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যার তেইশে অক্টোবর তিনি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন স্যার তফজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জীবন ও কর্মের উপরে আঠারো পৃষ্ঠার একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন সেটা আমি সবার সঙ্গে ইমেইলে শেয়ার করেছি এবং তারপরে দ্বিতীয় ক্লাস তিরিশে সেপ্টেম্বর এটা নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের আইনজীবী ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল তিনি আহ মানিক মিয়ার গণতন্ত্রের ধারণা সেখানে যে আয়ুব খানের যে বেসিক ডেমোক্রেসির ধারণা এবং স্বৈর শাসন সামরিক শাসন গণতন্ত্রহীনতা এগুলো নিয়ে হিস্টোরিক্যাল আলোচনা হয়েছে তারপরে তৃতীয় ক্লাস নিয়ে হয়েছে সাতই অক্টোবর এটা নিয়েছেন আহ ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম তিনি মানিক মিয়ার লিখিত যে গ্রন্থ পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর সেই গ্রন্থের উপরে তিনি আলোচনা করেছেন তারপরে চোদ্দই অক্টোবর ক্লাস নিয়েছেন মফিদুল হক তিনি মানিক মিয়ার চোখে পাকিস্তানের ইতিহাসের গতিপথ এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুক্ত ফ্রন্টের উত্থান ও পতন এবং গণতন্ত্রের পতন ও স্বৈর শাসন ছয় দফা ও পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলন এই বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন এবং আফসান চৌধুরী গত একুশে অক্টোবর ক্লাস নিয়েছেন তিনি নিয়েছেন আহ একুশে অক্টোবরে আহ ইত্তেফাকের ইত্তেফাক হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক জোট জোট সৃষ্টিতে ইত্তেফাকের ভূমিকা অর্থাৎ ক্লাস অ্যালায়েন্স যে হলো কেন হলো এবং কি কনটেক্সটে হলো এবং সেখানে মানিক মিয়ার ভূমিকা কি ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আমি কিছু আলোচনা উত্থাপন করেছিলাম মানিক মিয়ার ন্যায্যতার ধারণা এবং পাকিস্তানের উন্নয়ন আজকে আমাদের মাঝে অত্যন্ত একটা মূল্যবান ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে কারণ আজকে 
কথা বলবেন আলোচনা করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহকর্মী ডক্টর মশিউর রহমান মশিউর রহমান স্যার বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং সবচাইতে আমার কাছে স্যারের আলোচনা ভালো লাগে এই জন্য যে স্যারের কথার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওনার ইন্টারাকশনের যে লাইভলি এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আমরা বইতে বা কোথাও পাই না হ্যাঁ সাধারণত যতটুকু পাই সেটা তো আছেই কিন্তু যা নেই সেটা আমি স্যারের মুখ থেকে শুনি তো বিশেষভাবে আমার একটা আকর্ষণ আছে স্যারের কথা শোনা যে বঙ্গবন্ধু কি বলতেন কিভাবে কি করতেন অনেক কিছু আসলে আমাদের অজানা আছে বিশেষ করে আমরা যারা পরবর্তী প্রজন্ম যারা সত্তরের শেষ দিকে বা আশি শুরুর দিকে যাদের জন্ম তাদের ক্ষেত্রে তো এটা একটা বিরাল বিরল একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এই স্যার যে আমাদের তরুণদেরকে সময় দিচ্ছেন এবং এই তার অভিজ্ঞতা গুলো শেয়ার করছেন সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং দিক নির্দেশনা তো আমি স্যারকে আজকের স্যারের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ছয় দফা ও মানিক মিয়া তো স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি স্যারের আলোচনা শুরু করার জন্য আমরা বড় বড় অর্থনীতিবিদ বাইরের অর্থনীতিবিদ এদের নিয়ে আলোচনা করি দেশের ভিতরে যারা আছে অর্থনীতিবিদ এবং সমাজে অন্যান্য ভাবে রাজনীতিতে অন্যান্য ভাবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্ক বোঝা আলোচনা করা যেতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ইত্তেফাকের সাথে একসাথে হয়ে মালিক মিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছে আরো হয়তো প্রাসঙ্গিক বিষয় আসলে সেখানেও আলোচনা করতে পারবে আর যেটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সে হলো যে এই আমি যুক্তরাষ্ট্রে গেছিলাম গত মাসে অক্টোবরে আমি বললাম যে রনি আপনার লেখাগুলো অনুবাদ করছে উনি বললেন যে হ্যাঁ ছেলেটি খুব পরিশ্রম করে তো এটা আমি রনিকে জানিয়েছি যে তোমার সম্পর্কে অমর্ত সেনের কি হলো মন্তব্য হলো যে ছেলেটি অনেক পরিশ্রম করে ওনার শরীরটা একটু খারাপ তবে বয়স হিসাবে উনি এখনো সচল এখনো কর্মঠ আমাদের সাথে যারা ছিল কে একজন জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি এখনো কি ক্লাস নেন বক্তৃতা দেন বলে হ্যাঁ ক্লাস নেই তা আপনি কি বাসার থেকে ক্লাস দেন উনি ওই সামনে এই যে সামনে রেখে যে হাটে না ফর দিয়ে ওর একটা জিনিস নিয়ে ঘরের ভিতরে নড়াচড়া করেন বাইরে ওটা যান বলে না আমি হারবার ইয়ার্ডে যে ক্লাস নেই ঘরের ভিতর থেকে ক্লাস নেওয়া হয় কিনা তো উনিও সাথে ওরকম আলাপ কিন্তু রনির প্রসঙ্গ আসতে উনি দেখলাম যে রনির কথা মনে রেখেছেন আমি এই আমার কাছে চারটে পাঁচটা বই পাঠানো হয়েছিল সবগুলো পড়তে পারেনি পাকিস্তানের রাজনীতির বিশ বছর এটা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লাম আরেকটি হলো নির্বাচিত ভাষণ ও প্রবন্ধ এটা পাতা উল্টিয়ে দু একটা জায়গায় আমার মন আকৃষ্ট করলো সেইগুলোতে আমি নজর দিলাম প্রথম হলো যে এই পাকিস্তান রাজনীতির বিশ বছরে আসি বা তারপর কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে পরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি যে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং দেখে নয়া নয়া চিন দেখা এই দুখানেই এই দু জায়গাতেই মানিক মিয়ার উল্লেখ আছে আহ অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে একাধিকবার উনি বলেছেন যে সরদি সাহেবের সাথে আস্থা অনেকেই তার বিশ্বাস যোগ্যতা রাখেনি কিন্তু মানিক ভাই এবং আমি কখনো সরদি সাহেবের আহ সরদি সাহেবের প্রতি আমাদের যে আনুগত্য তার প্রতি আমাদের যে আস্থা এটার থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হইনি আর 
চীনে একসাথে গিয়েছিলেন তো সেখানে সম্পর্কে আর একটু হালকা স্বরে কথা বলেছেন হালকা স্বরে এই অর্থে যে আহ মানিক মিয়া খাওয়ার অভ্যাস তারপর খাওয়ার পরে তার নিদ্রা এবং এই যে একটা তখন মনে হতো একটা দুশ্চিন্তাহীন ব্যক্তি যখন যে কাজটি আছে সেই কাজটি করছেন এরকম একটা চিত্র পাওয়া যায় পাকিস্তান রাতে রাজনীতির বিশ বছরে আবার যেটা মনে হলো সে হলো যে তোফাজুল হোসের মানিক মিয়া এটা লিখেছেন তো দু হাজার সালের তিন মাসে এর কাঠামোটা উনি তৈরি করেছিলেন যখন জেলে ছিলেন ওই সময় আর লিখতে সময় লেগেছে লেগেছে ওনার তিন মাস বেশ অল্প সময়ে এরকম গভীর বিষয় একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ে লেখা এবং সে ভারতের স্বাধীনতা উপমহাদেশের স্বাধীনতার থেকে শুরু করে আমাদের উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত যে ঘটনা এই সম্পর্কে তার বিস্তৃত আলোচনা আলোচনার ছয় দফার প্রসঙ্গে যেখানে আসছে সেখানে দেখি যে মানিক মিয়া একটি হলো যে উনি উনিশশো সালের যে লাহোর রেজলিউশন সেই রেজলিউশনে ফিরে গেলেন লাহোর রেজলিউশনে ছিল যে মুসলিম প্রধান যে সকল এলাকা আছে উপমহাদেশের পূর্ব দিকে যেগুলো আছে এবং পশ্চিমে যেগুলো আছে দুটো আলাদাভাবে একসাথে করে আলাদা রাষ্ট্র হবে এবং সে রাষ্ট্র দুটো একসাথে হতে পারে সেখানে যে স্পিরিটটা ছিল সে হলো যে দুটি দুটি আলাদা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র আর ভারতের বাকি অংশ হিন্দু প্রধান বলবো না মুসলিম মাইনরিটি নিয়ে গঠিত আর একটি রাষ্ট্র এই তিনটি রাষ্ট্র হবে এবং এই তিনটি রাষ্ট্র হয়তো কোনো লুজ কনফেডারেশনে যুক্ত হতে পারে বা তাদের নীতি তাদের অর্থনীতি ইত্যাদিতে সমন্বয় করতে পারে এরকম একটা ধারণা হয়তো ছিল উনিশশো সালে নির্বাচনের পরে দিল্লিতে যে ডেলিগেটসদের কনফারেন্স হয় ডেলিগেটসদের কনফারেন্স মানে তখন নির্বাচনে যারা ন্যাশনাল পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন মুসলমান তাদের নিয়ে একটা কনফারেন্স হয় সেই কনফারেন্সে একটা রেজলিউশন হয় ওয়ান স্টেট উনিশশো সালের রেজলিউশন ছিল স্টেট আর এই উনিশশো সালের রেজলিউশন হলো স্টেটস স্টেট সিঙ্গুলার ব্যবহার করে আবুল হাসেম সাহেবের বইতে আছে বা ইয়ে বঙ্গবন্ধু আত্ম অসমাপ্ত আত্মজীবনী এটাতেও আছে উল্লেখ আছে সেখানে একটা প্রশ্ন আছে বঙ্গবন্ধুর বইতে উনি বলেছেন যে মুসলিম লীগ দলের মুসলিম লীগ দলের কাউন্সিলের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার আইনে আইনের কোনো ক্ষমতা এই ডেলিগেটসের আছে কি না এটা প্রশ্ন সাপেক্ষে উনি অবশ্য বলেছেন যে এই 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 প্রশ্নটা যারা আইন আইন বিশেষজ্ঞ তারা করবেন কিন্তু উনি প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন আবুল হাসেম সাহেব তার যে আত্মজীবনী লিখেছেন সেখানে উনি বলেছেন যে এই রেজলিউশনটা যখন হয় উনি তখন এই কনফারেন্স থেকে দূরে সরে যান কারণ তার একটা ভয় বা মানসিক ভিত্তি ছিল যে বেঙ্গল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে হয়তো তাকে এই রেজলিউশন মুভ করার জন্য বলবে উনি সেই জন্য এর থেকে দূরে ছিলেন আর উনি উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন বা কেউ প্রশ্ন তুলেছিল সেখানে যে এই 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 রেজলিউশন ভুল হচ্ছে কারণ উনিশশো সালে যে রেজলিউশন ছিল সেখানে বলা ছিল স্টেটস সরি সেখানে বলা ছিল স্টেটস আর এখানে বলা হচ্ছে স্টেট এটা কি এ সময় জিন্না লিয়াকত আলী খান তদন্ত সেক্রেটারি পাকিস্তান অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল তাকে রেজলিউশন বই বের করে পড়তে বলেছিল তো রেজলিউশনে দেখা গেল যে আগে রেজলিউশন উনিশশো চল্লিশের রেজলিউশনে স্টেট শব্দ আছে রুরাল তখন কে একজন বলল যে না ওটা টাইপে ভুল হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু জিন্না এই প্রশ্নটা মানে কনফ্রন্ট করেন উনি প্রশ্নটাকে আর খুব বেশি এগোতে দেন নাই এই রেজলিউশন হলো তো এই যে 
পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে তো হয়ে গেছে এখন তো কিছু করার নাই ইত্তেফাকের যে অবদান সে অবদানটি হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশ হিসাবে যে সকল দাবি এর যে সকল অধিকার সেগুলো এবং এর সাথে একটি ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট অধিকার এবং গণতন্ত্র আমার মনে হয় যে এই গণতন্ত্রের যে দাবি এটা ছিল ট্যাকটিক্যাল ছিল আবার ইয়েও ছিল ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুও ছিল আমি এই জন্য বলছি যে অন্যান্য যে সকল দাবি সে সকল দাবি পূরণ হলে গণতন্ত্র আসে আর গণতন্ত্র যদি আমরা লক্ষ্য করি গণতন্ত্র দাবি করলে কেউ এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না গণতন্ত্র যদি দাবি করে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার যদি আসে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের যা প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান সেটা পেতে পারে ইত্তেফাকের যে ভূমিকা আমরা যখন আমার যেটুকু মনে পড়ে সে হলো আমি সাতান্ন সালে হাই স্কুলের পরীক্ষা দিয়েছি তারপরে ইন্টারমিডিয়েট পড়া ইত্যাদি এই সময় ইত্তেফাক ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের যে অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের যে দাবি পূর্ব পাকিস্তানকে যে প্রতি যে বৈষম্য নীতি এগুলো সম্পর্কে ইত্তেফাকে আলোচনা হতো ইত্তেফাকে লিখত আওয়ামী লীগ এবং যুক্তফ্রন্টের যে রাজনৈতিক রাজনৈতিক দাবি ছিল রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ইত্তেফাক সেগুলো সমর্থন করত এবং ইত্তেফাক সেগুলো প্রচার করত কিন্তু ইত্তেফাকের যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আমার মনে হয় সে হলো যে ইত্তেফাক সম্পূর্ণভাবে দলীয় পত্রিক দলীয় দলীয় মুখপাত্র নয় ইত্তেফাক একটি পত্রিকা যেটা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ যে স্বার্থটাকে গ্রহণ করেছে প্রচার করেছে আওয়ামী লীগ সে কথা বলতো এর সাথে সাথে এই গণতন্ত্রের যে সার্বজনীন মূল্য এবং গণতন্ত্রের সার্বজনীন মূল্য আর এই রাষ্ট্র পরিচালনার যে সকল দিকই থাকতে পারে এর নীতি সম্পর্কেও ইত্তেফাক বিভিন্ন সময় আলোকপাত করেছে যেটা আমি দেখলাম যে পাকিস্তান রাজনীতির বিশ বছর নির্বাচিত ভাষণ নিবন্ধ এগুলোর ভিতরে তা আসছে ছয় দফাতে কি ছিল ছয় দফাতে একটি ছিল যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে সিদ্ধান্ত ছিল উনিশশো সালের হ্যালো শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে উনিশশো সালে যে ফেডারেল স্টেটের ধারণা ছিল সে ফেডারেল স্টেটটাকেই এই সালের পরের থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে একটা কাঠামো তৈরি করা কতগুলো প্রস্তাব দেওয়া সেখানে একটি ছিল যে এই ফেডারেল স্ট্রাকচার কেমন হবে সে সম্পর্কে বক্তব্য আর যেগুলো মূল বক্তব্য বা যেগুলো কঠিন শর্ত ছিল সে একটি ছিল যে দুই দেশের রাজস্বের ক্ষমতা দুই প্রদেশকে দিয়ে দিতে হবে রাজস্ব বাজেটের ক্ষমতা তাদের থাকলো রপ্তানি থেকে যে আয় হবে সেটা দুই দেশের আয় দুই প্রদেশের আয় দুই প্রদেশই রাখবে আর কেন্দ্র সরকারকে যে কোনো কোনো ফর্মুলা অনুসারে প্রদেশের থেকে যেটুকু দেওয়া দরকার সেটুকু দেবে কেন্দ্রীয় সরকারকে আর কেন্দ্র সরকার শুধু ইসের কেন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্র ডিফেন্স এগুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে আর একটি ছোট ওই ওই কন্টেক্সটে মনে হয় অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে প্রদেশের একটা নিজস্ব ডিফেন্স ফোর্স প্যারামিলিটারি প্যারামিলিটারি থাকবে আর আরেকটি আরেকটির সাথে ছিল যে দুটো আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকতে থাকবে অথবা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে কিন্তু তারা ব্যাংকিং ব্যবস্থা আলাদা থাকবে এবং দুই দেশের হিসাব আলাদা থাকবে সব মিলে হলো যে বৈদেশিক আয়ের পরে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ রাজস্বের পরে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির পরে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক ভাবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে প্রদেশের পরে নির্ভরশীল করা এখানে পূর্ব পাকিস্তানের যে সুবিধা থাকবে বলে মনে করা যায় সে হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর তার সাথে হলো যে ওই সময় পাট রপ্তানি করে পূর্ব পাকিস্তানের আয় ছিল সারপ্লাস এবং এই সারপ্লাসটা ট্রান্সফার্ট হতো সারপ্লাসটার ব্যবহার হতো শিল্প কারখানা ইত্যাদি তৈরিতে এবং শিল্প কারখানাগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে অতএব এটা এই সারপ্লাসটা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে আর তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হচ্ছে না পূর্ব পাকিস্তানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না এবং পূর্ব পাকিস্তানটা আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তো এটা ছিল মোটামুটি ভাবে আমি বলবো যে ছয় দফা ছয় দফার মূল মন্ত্র এই ছয় দফার ভিতরে যে ছাত্র ইন্টেলিজেন্স এবং অর্থনীতির অর্থনীতি কিভাবে চলে তার সম্পর্কে একটা গভীর দৃষ্টি এখানে দেখা যেতে পারে গভীর দৃষ্টি হলো যদি মুদ্রা আলাদা হয় এবং বাণিজ্য নীতি রাজস্ব নীতি যদি আলাদা হয় তাহলে মুদ্রার মূল্যমান নির্ভর করে এই সকল নীতির উপরে রপ্তানি যদি বেশি হয় আমদানি কম হয় তাহলে বৈদেশিক রিজার্ভ বাড়ে মূল্য মূল্য ধরে রাখা সহজ হয় আবার যদি রাজস্ব বা ফিজিক্যাল পলিসি যদি একটু লুজ হয় যদি বেশি খরচ করে তাহলে টাকার ছড়াছড়ি বাড়ে টাকার দাম কমে কিন্তু যদি আহ বৈদেশিক মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাতে তেমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এইটা ছিল একটা সেখানে উনি বলেছেন যে ছয় দফা ছিল যে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আলাদা করা এবং সেটাকে ভিত্তি করে হয়তো দুটি আলাদা দেশ হবে এবং এই প্রসেসটা ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে কাজ করছে তার রিভার্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিভিন্ন দেশকে একসাথে করার জন্য এক মুদ্রা ব্যবস্থা এক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্রেডিট ব্যবস্থার সমন্বয় এগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চেষ্টা করেছে করছে সফল হয়েছে আর আমাদের ক্ষেত্রে হলো যে একটি একটি অভিন্ন ব্যবস্থা আছে সেটাকে আমরা আলাদা করছি আলাদা করার ফলে যেটা হবে রাষ্ট্রদূত আলাদা হবে এইখানে মানিক মিয়া সাহেবের যে অন্তর্দৃষ্টি এটাতে দেখা যায় যে একটা দিক হয়তো আছে উনি কৌশলগত ভাবে বলতে চেয়েছেন যে এটা দেশটাকে ভাগলার লক্ষ্যে করা নয় আর অন্যটা হতে পারে যে ওই সময় মানিক মিয়ার যে সময় জন্ম মানিক মিয়া যে সময় বড় হয়ে উঠেছেন মানিক মিয়া যে সময় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন ওই সময় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এই একটা একটা আলাদা পরিচিতি এবং আলাদা রাষ্ট্র ক্ষমতা আলাদা রাজ্য ক্ষমতার দাবি তাদের ছিল বা এই দাবিটাকে তারা সমর্থন করত এর 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 রাষ্ট্রীয় কাঠামো কি হবে সে সম্পর্কে হয়তো সবের মনে সেই ধারণাটা অস্পষ্ট ছিল না আমার মনে হয় মানিক মেয়া এই 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 যে এই যে দুটি দিক এই দুটি দিকের সাথে প্রভাবে উনি যেটা বলেছেন যে এই ছয় দফার ভিতরে বা বর্তমানে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের বা পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলনের যে দাবি তার ভিতরে দেশকে ভেঙে দেওয়ার কোনো লক্ষণ আছে বলে মনে করাটা ঠিক নয় এবং দুই দেশ এই পাকিস্তান হওয়ার পরের থেকে এ পর্যন্ত যে সকল কর্মকাণ্ড হয়েছে তাতে বৈরিভাব সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু দেশকে ভাঙতে হবে এরকম কেউ কিছু বলে নাই সেখানে আমার মনে হয় যে ওনার এই যে ওনার রাজনৈতিক জীবনে দেখেছেন যে পাকিস্তান বা মুসলমানদের একটা আলাদা রাজ্য ক্ষমতা থাকবে সেদিকে তার যে দৃষ্টি আর এই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সেই দিকে থেকে 
তার একটাই এই এই উভয় দিকেই তার নজর ছিল যে জন্য উনি সুস্পষ্ট হয়ে বলতে পারেন নাই এবং সাতষট্টি সালে এটা বলা যে দেশটাকে ভাঙে ভাঙা ভেঙে দেওয়া হোক এরকম বলাটাও তখন সাতষট্টি সালে কেউ বলে নাই এবং ছয় দফার ভিতরেও সেটা স্পষ্টভাবে কখনো বলা হয় নাই বঙ্গবন্ধু ছয় দফার যখন প্রচার করেছেন পূর্ব পাকিস্তানে তো বটেই পশ্চিম পাকিস্তানও প্রচার করার সময় তিনি বলেছেন যে এই এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য নয় এটা পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশগুলোও তাদের নিজস্ব ক্ষমতা পাবে তারাও স্বায়ত্ত শাসন পাবে এরকম একটা বক্তব্য বঙ্গবন্ধুরও ছিল এইখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যেটা আমরা অতটা খেয়াল করি না হয়তো সে হলো যে উনিশশো সালের যে রেজলিউশন যেখানে স্টেটস বলা হলো এই রেজলিউশনটা মুভ করলেন শেরে বাংলা ফজুল হক শেরে বাংলা ফজুল হক মুভ করার কারণ হলো এই উনিশশো সালের নির্বাচনে উনিশশো সাল না তার আগে উনিশশো না আটত্রিশ সালে যে নির্বাচন হলো ওই নির্বাচনে শেরে বাংলা ফজুল হক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান ওই সময় নির্বাচন অবশ্য ভোটের অধিকার সীমিত ছিল এই কত টাকা খাজনা দেয় কত টাকা চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় এই শিক্ষা কত যোগ্যতা এই সকল কোয়ালিফিকেশন ফলার ফলে বোধ হয় দশ বা বারো পার্সেন্ট যারা সার্বজনীন ভোটাধিকার হলে যারা ভোট পেতেন ভোটের অধিকার পেতেন তার বোধ হয় দশ বারো ভাগ এটা হলো তাদের ভোট ভোটাধিকার অ্যাকচুয়ালি পেয়েছিল তো এই সংকীর্ণ ভোটের ভিতরেও শেরে বাংলা হলেন নির্বাচিত হলেন এবং সারা উপমহাদেশে শেরে এই শেরে বাংলা ফজুলকে ছিলেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি মুসলমান এবং যার সাথে মুসলিম লীগের একটা সম্পর্ক আছে শেরে বাংলা মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কটা খুব মানে নদীর তাল মাটালের মতো উনি কংগ্রেসের ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টি তৈরি করলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট করলেন আবার মুসলিম লীগে যোগ দিলেন এরকম ওনার একটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম পরিচিতি বা বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক আকর্ষণ রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্সন ওদের দেখা যায় কিন্তু এই যে একমাত্র মুসলমান প্রধানমন্ত্রী উপমহাদেশের সেই হিসাবে শেরে বাংলার একটা দান ছিল এবং রেজলিউশনটা উনি মুখ করেন অনেকের মতে এবং সে মতটা গ্রহণযোগ্য সম্পর্কে যুক্তিও আছে সে হলো ফজুলকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব তখন বোধহয় জিন্নার সাহেবের চেয়েও সামনে ছড়িয়ে গেছে কিন্তু জিন্না সাহেব এই যে সকল প্রদেশে মুসলমান মাইনরিটি ছিল তাদেরকে তাদের স্বার্থটাও উনি সামনে নিয়ে এসেছেন এবং ওই সময় হিসাবে দেখা যায় যে জনসংখ্যা হিসেবে বেঙ্গলের যতটা ভোট পাওয়ার কথা বেঙ্গল মুসলিমের যে ভোট পাওয়ার কথা যখন এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক ভোট বিভাজন করা হয় তখন মাইনরিটি প্রভিন্সের যারা যে ভোট পায় সংখ্যা অনুসারে যে ভোট পায় তার তুলনায় তাদেরকে একটু বেশি ভোটাধিকার দেওয়া হলো এবং সেই বেশি ভোটাধিকার দেওয়ার অ্যাডজাস্ট করার জন্য উপমহাদেশের কনটেক্সটে বেঙ্গলের ভোটের অধিকার একটু কমানো হলো যদি দেখা যায় যে বেঙ্গল পাবে একশোটি সিট আর অন্য একটি প্রদেশ পাবে আশিটি সিট এটা হয়তো একটা সাম্য রাখার জন্য বেঙ্গলের একশো টাকা হয়তো করা হলো পঁচানব্বই অন্যদের আশিতে করা হয়তো পঁচাশি বা নব্বই এরকম একটা সংখ্যা সাম্য ছিল যাতে মাইনরিটি প্রভিন্সের স্বার্থ দিকে জিন্না সাহেব লক্ষ্য রেখেছেন এবং সেখানকার যে সমর্থন সেটাও জিন্না দিকে ছিল এইভাবে জিন্না হয়তো সব সর্ব উপমহাদেশীয় ভিত্তিতে একটা স্থান নিয়ে রেখেছে আর একটু হলো ওই সময় রাজনীতিতে আমাদের একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে আমরা এখন রাজনীতি বলতে যেটা বুঝি এখন নয় কেন সাতচল্লিশ সালের পরে থেকে চুয়ান্ন সালের পরের থেকে অবশ্যই আমরা রাজনীতি তাদের অর্থ বুঝি যে দল বা রাজনৈতিক নেতা মানুষের কাছে যে বলবেন যে আমরা এই কাজ করতে চাই ওই সময় এই যে ভোটাধিকার ইয়ে ছিল না সার্বজনীন ছিল না অন্যান্য কোয়ালিফিকেশনে ভোটাধিকারটা অনেক সীমিত ছিল সেই জন্য এই যারা ট্যাক্স দেয় একটু লেখাপড়া জানে যারা চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় তাদের সংখ্যাধিক্য ছিল তার সত্ত্বেও বাংলা ওই সময় যেত 
मुसलमिक सरकार सारा उपमहदेश एकम्र मुसलिम सरकार हलो बेंगले बेंगल प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान मुख कर लो तरह कारण हलो मुसलमान संख्यागरिष्ठता मुस्लिम लीगर मुस्लिम लीगर मंत्रिसभा शुद्ध बेंगले उत्तर पश्चिम एन जो पाखन खा बोले नर्थ फ्रंटियर प्रविन्स एक मुस्लिम प्रधान छो पाजा मुस्लिम रा मुस्लिम और हिंदू शिख दे प्रायछाची एट मुसलमान सामान्य संख्यादिक्षे मुसलमान संख्यादिक्षो प्रदेश मुस्लिम लीगर संख्यागरिष्ठता छो ना एकम्र बेंगल छाड़ा बेंगल एक विशेष अवस्थान छो पान सृष्टि हार समय पाकिस्तान सृष्टि हार आगे एकम्र मुस्लिम लीगर सरकार एखे आ शेर बांगला से चल्लिस साल रेजल्यूशन मुख कर साल रेजल्यूशन मुख कर मानिक मिया घटना संगे जड़ित पत्रिका समय जे समय इतफाक के जानी तक उन्नी जे स्तरे उठे गेन ओ समय से चल्लिस साले सतचल्लिस साले पैंतालिस साल उन्नी से स्तर ना क्योंकि उन्नी पत्रिकारे सम्पृक्त पत्रिका क्ष करें राजनीति भाव सचेतन एवं लेखा पढ़ा जाना सुशिक्षित एक मुसलमान जुवक उन्नी ये से हलो जख सब्यस्त हलो भारत स्वाधीन है ब्रिटिशरा देश चले जाए भारत भाग हम कि भाग होते भाग होते अच्छा भाग ना होते बेंगल के एक साथ रखार एक उद्योग निले प्रथम दिखे मुस्लिम लीगर जरा तरह संगे छो आक्रम खान सहेब छें हबीबुल्ला बहार छो अन्य अनेक नाम आ परवर्ती समय अत नाजिबुद्दीन सहेब छें सबा क्यों शेर बांगला सब सरिटे बेंगल के एक साथ रखार सपक्षे छे सरदी सहेब दिल्ली जिन्नारे सें समय सम्पर्क जेटुक इतिहास पा जाए से हलो आप जेटा के बोलना जे हाँ उन्नी माथा ढाक दिए राजी हो जिन्नार तरफ थे ओ जो को स्पष्ट ये ना स्टेटमेंट नाई क्योंकि सरदी सहेब दिल्ली जिन्नारे सर दिल्ली ते उन्नी प्रेस कन्फारेंस कर बेंगल के एक साथ रखा उद्योग ने बेंगल एक संगे थे सरदी सहेब कैबिनेटे तक अर्थमंत्री छे मोहम्मद आली मोहम्मद आली सहेब कलकता एक प्रेस स्टेटमेंट इश्यू कर लें बेंगल एक साथ कलकता राजधानी एर भरे हलो से हलो बेंगल मुस्लिम लीगर नेतृत्व किसुटावर्तन आना सेवर्तन हल ये सोरदी जैगाते नाजिमुद्दीन के करा हलो पार्लियामेंटरि पार्टी लीडर ए रकम एक तक सिद्धान तो चले गल नाजिम नाजिमुद्दीन ग्रुप जो आर तक अक्राम खा नुरुल अमीन नुरुलामीन प्रथम बेंगल के एक हाथ रखार पक्षे सोरदी साज कर नुरुल अमीन हबीबुल्ला बहार एरा सबा दिल्ली तो जतायात शुरू कर लो जिन्ना सहेबर लिया कथा बार्ता बढ़ार्जन एवं अक्राम खान सम्पर्क एक रेकर्डेड बक्तव्य पाव जाए जिन्हें जो बांगला भाग हो रक्त रूपर दिए क्यों परवर्ती समय तरह बेंगल के एक साथ रखा को समर्थन पा गा एरा जो बेंगल भाग अच्छा कॉग्रेस कॉग्रेस किरण शंकर 
আরো দু একজন একসাথে রাখার সপক্ষে মতামত দিল আর শরৎ বোস সুভাষ বোসের বড় ভাই শরৎ বোস ছিল তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা এবং কংগ্রেসের উনি বড় নেতা তাকে উনিও সাথে ছিলেন এবং শরৎ বোসের সাথে এই শরৎ বোস এবং আবুল হাসেম তারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সই করে যে বেঙ্গলকে একসাথে রাখা হবে বেঙ্গল আলাদা করা হবে না ইত্যাদি এবং সেখানে ভাগ হলো যে এর শাসন ব্যবস্থা কি হবে সেখানে বলা হলো যে এই যে প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হলে আহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে হিন্দু বা হিন্দু যদি প্রধানমন্ত্রী হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে মুসলমান আর তাদের চাকরি বাকরি ইত্যাদিতে কি ভাগাভাগি হবে এগুলো নিয়ে মোটামুটি তাদের একটা কয়েক দফা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় যে এইভাবে তারা দেশ শাসন করবে শরৎ বসুকে তখন ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সরকার ইয়ে করে অ্যারেস্ট করে এরকম কিছু করলো অত ওটা আর অগ্রসর হল না এই সময় আরেকটি ঘটনা জানা যায় সে হলো যে এই যে মুসলিম লীগের এই নেতারা যখন জিন্না বা লিয়াকত আলীর সাথে কথাবার্তা বলছে যে এটা ভাগ বাংলাকে আর একসাথে রাখার কোন প্রচেষ্টা নাই তখন কংগ্রেসের নেতা এবং শরৎ বসু এরা গান্ধীর সাথে কথা বলতে গেলে গান্ধী বললেন যে প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলতে বল্লভাই প্যাটেলের সঙ্গে যখন তারা কথা বলতে গেল বল্লভাই প্যাটেল বললেন যে দেখো বেঙ্গলে মুসলিম প্রধান তোমরা কি আবার নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে চাও এরকম একটা কিছু বললেন তিনি তার সমর্থন দিলেন না এবং আরো যারা চলতি ভাষায় প্রকাশ করে তারা বলেছে শরৎ বোসকে তারা বলেছে এখন ওসব পাগলামি রাখো এরকম একটা কিছু বলেছে কিন্তু বাংলা ভাগ করার সবচেয়ে বড় দাবি আসলো সবচেয়ে বড় দাবি আসলো এই হিন্দু মহাসভার কাছ থেকে হিন্দু মহাসভার যে তখন নেতা ছিলেন আশুতোষ বোসের ছেলে উনি সেরে বাংলার ক্যাবিনেটে ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন সেরে বাংলার ক্যাবিনেট উনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন যখন মুসলিম লীগ তার সাথে সহযোগিতা করছিল না তখন ওকে নিয়ে উনি সরকার গঠন করেছিলেন ওদের কাছ থেকে বড় দাবি উঠল এবং তার ফলে বেঙ্গল ভাগটা একদম অবসম্ভবই হয়ে উঠলো বেঙ্গলের ভাগ যখন অবসম্ভবী হয়ে উঠলো তখন আহ খাদা নাজিম উদ্দিনকে নেতা করে পার্লামেন্টি বোর্ড পার্লামেন্টের বোর্ড গঠন করা হলো তারা ঢাকাতে রাজধানী হবে ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসলেন সোরদি থেকে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে থাকার তার কারণ হলো যে উনি পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতে মুসলমানদের যে তখনকার যে অবস্থা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সুরক্ষার জন্য উনি ওইখানে থেকে গেলেন উনি পূর্ববঙ্গে আসতেন পূর্ববঙ্গে এসে উনি একসাথে কাজ কাজ করেছেন পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষকে নিয়ে এসেছেন এইভাবে উনি দুই অঞ্চলের ভিতরে যাতে এরকম কোনো রকম দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি না হয় সেই জন্য কাজ করেছেন আসুন কেন্দ্র সরকার এবং মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখন দুটি কাজ করবে একটি হলো এই প্রাদেশিক শাসন কিভাবে মন্ত্রিসভা কিভাবে গঠন করা হবে সে সম্পর্কে তারা বললেন যে যাদের কনস্টিটুয়েন্সি পূর্ববঙ্গে সেই সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এখানে মন্ত্রিত্ব মন্ত্রিসভা গঠন করে সরোয়ার্দির সরোয়ার্দির কনস্টিটুয়েন্স হলো পশ্চিমবঙ্গে পড়ে গেছে তো সরোয়ার্দির তাতে বাদ পড়লেন বা সরোয়ার্দিকে বাদ বাদ হয়ে গেলেন যাই হোক সরোয়ার্দি তার নিজের কাজ সেখানে এসে করেছে নাজিম উদ্দিন সাহেব এখানে মন্ত্রী হলেন তারপর নুরুল আমিন সাহেব মন্ত্রী হলেন এগুলো তো এখানে পূর্ববঙ্গে হলো যেগুলো আমরা জানি এর পরে যেটা করলেন সে হলো যে যারা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে এই প্রদেশ থেকে নির্বাচিত নয় তারা ওই কনস্টিটুয়েন্সি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেম্বার থাকতে পারবে না এরকম রীতি রীতি করে সরোয়ার্দিকে বাদ বাদ দেওয়া হলো এবং সন্দেহ করা হয় যে সরোয়ার্দিকে বাদ দেওয়ার জন্য এবং সরোয়ার্দির প্রভাবকে কন্ট্রোল করার জন্য এ সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু আমার ওই নামটা মনে নাই ঢাকারই কোনো 
তখনকার দিনে মুসলিম লীগে যারা নেতা ছিলেন তাদেরই কেউ ঢাকায় তার জমি ছিল সে সেই জমিটা সরদিকে দিয়ে দিল তাহলে সরহার্দি তখন বাংলাদেশের বা ইস্ট বেঙ্গলের কোন জমির মালিক হলেন পরে হয়তো এখান থেকে উনি কখনো নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু ওই সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে একাধিক লোককে নির্বাচিত করা হলো যাদা পূর্ব পাকিস্তানের না আচ্ছা আর এই পাঞ্জাব ভাগ হলো কিন্তু পাঞ্জাবের বেলাতে বলা হলো না যে পাঞ্জাবের যাদের কনস্টিটিউয়েন্সি ইস্ট পাঞ্জাবে পড়েছে তারা পাঞ্জাব পাকিস্তানের অংশে মন্ত্রী হতে পারবে না বা পাকিস্তানের মন্ত্রী হতে পারবে না তো অ্যাপারেন্টলি দেখা যায় যে সকল কিছুই হলো সরহর্দির প্রভাবটা যাতে পাকিস্তানের পরে না আসে এবং সরহর্দি যাতে বাইরে থাকেন সে উদ্দেশ্যে এগুলো করা হলো সরহর্দির ভিতরে বোধহয় একটা নেতৃত্বের স্তর সম্পর্কে বোধহয় তার ভিতরে একটা ইয়ে ছিল তার ভিতরে বোধহয় একটা চেতনা ছিল যে জন্য উনি বললেন যে না পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজনীতিতে যদি থাকবেন না প্রাদেশিক রাজনীতির স্বার্থ যেটা আছে তার সাথে উনি সম্পৃক্ত থাকবেন কিন্তু দলীয়ভাবে উনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের দলীয় নেতৃত্ব উনি নেবেন না নিলেন না সেইভাবে উনি মৃত্যু পর্যন্ত উনি সেইভাবে কাজ করে গেছেন এবং তখন তো তাকে বিভিন্নভাবে হেনত্যা করা হয়েছে তাকে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে কিন্তু সরদি সাহেব সেগুলো সার্ভাইভ করেছেন এর ভিতরে এই মানিক মিয়ার মৃত্যুর ঘটনা যেটা এইটা আমার কাছে আমি আগে জানতাম না এই মৃত্যুর ঘটনাটা এতভাবে এই স্পষ্টভাবে সেখানে এখানে এই যে এই বইতে যেটা লেখা আছে সে হলো যে উনি তখন ইত্তেফাকেরই কোনো নিয়ে ইত্তেফাক তো দুই তিনবার বন্ধ হয়ে গেছিল এরকমই কোন একটা সময় উনি পিন্ডিতে গেছেন এই ইত্তেফাকের কোনো কাজ টাজ করার জন্য তার যারা সুরিদ অথবা সুরিদ বলে নিজেদেরকে প্রচার করেছেন সামনে উপস্থাপন করেছেন এরাই তাকে বলেছেন যে আপনি পিন্ডিতে আসলে এসব কথাবার্তা হচ্ছে কিছু একটা বোধ করা যাবে উনি তখন গেছেন এবং যে যে সময় ওখানে থাকবেন মনে করে গেছেন তার তো বেশি সময় থাকা দরকার হয়ে পড়েছে তখন উনি স্ত্রীকে খবর দিয়েছেন স্ত্রীও পাকিস্তানে গেছেন এবং বেগম তোফাজুল হুসেন এবং তোফাজুল হুসেন সাহেব এরা দুজনই তখন পাকিস্তানে পিন্ডিতে অবস্থান করছেন এরকম সময় একদিন এক সন রাত্রে উনি খাওয়া দাওয়া করে আহ শুয়েছেন এর ভিতরে টেলিফোন আসতে যে টেলিফোনে উনি কথা বললেন এবং কথা বলার পরে উনি আবার কাপড় তোল করে বাইরে গেলেন তো বিশেষ তোফাজুল হুসেন বেগম সাহেব ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় বলে না কাজ আছে যাই তো বেগম সাহেবের কথাতে পরে উনি যে কথা যেগুলো ওনার কাছে পরে ওনার কাছে টেলিফোন আসছে যে আহ হোটেলে আসছে ওনার যে হোটেলে ছিলেন যে মালিক মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আপনি আসেন তো উনি গেলেন তো যে উনি কোথায় আছেন জানেন না যে ট্যাক্সি ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে সেও জানে না খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে উনি বোধ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে কেউ ছিল তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন সেখানে হঠাৎ করে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেখানে গেলেন তো যে দেখেন যে তখন যে উপস্থিত হলেন তখন মালিক মিয়া ওরা জীবিত নাই মারা গেছেন এই যে ওরাকে টেলিফোন করেছেন কে এখানে সৌদ একটা নাম আসতেছে আর একটা সাদ্রি একটা নাম আসতেছে সাদ্রি ইস্পানিদের যে প্যাট্রিয়ার্ক যে ছিল যে পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করে এবং কায়দাজম জিন্নার সাথে যার একটা দহন মরম ছিল উনি একটা বই লিখেছেন নাম বইয়ের উনিও তখন ওই পণ্ডিত অবস্থান করছেন আর আমার যতদূর মনে পড়ে পুরো নামটা আমি বলতে পারছি না সৌদ বলে এই তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বা যুগ্ম সচিব এরকম কেউ একজন ছিলেন যিনি বাঙালি তো বেগম এই বেগম তোফাজুল হুসেন উনি সৌদ না সাদ্রি শুনেছেন এটা ঠিক উনি বলতে পারেন নাই তো এই যে মৃত্যুটা আমার কাছে একটা প্রশ্ন ওঠে তখন হয়তো মানুষ আমরা এখন যত যত সব দেখে টেখে সন্দেহ করা শিখেছি অত সন্দেহ হয়তো করে নাই মানুষ তখন কারণ একজন লোককে আপনি সে 
খেয়ে ঘুমাচ্ছে মানে আমাদের অভ্যাস মতো যে খা খেয়ে ঘুমানো দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা তো বাজবে এরকম সময় যদি খুব জরুরি কাজের জন্য আপনি কাউকে ডাকে এবং সে যদি আপনার কাছে যাওয়ার পরে খবর আসে যদি মৃত বা উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আপনি তাড়াতেই আসেন একটা মনে প্রশ্ন জাগে এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু এই মৃত্যুটা তো স্বাভাবিক নয় তাও হতে পারে কিন্তু এটার কোনো কখনো তদন্ত হয়নি বা এই বইতে আমি এই তদন্ত বা এই সম্পর্কে প্রশ্ন আমি দেখি নাই একটা সন্দেহ করা খুব অমূলক নয় যে এই সময় হয়তো মানুষের চাপে হতে পারে ওনার বয়স হয়ে গিয়েছিল কিছুটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় জেলে ছিলেন একজন সাংবাদিক তো সাধারণ ভাবে জেলে থেকে অভ্যস্ত নয় তো জেলে থাকে জন্য প্রস্তুত নয় তার পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য একটা মানসিক চাপ হয়তো ছিল সেটা হতে পারে আবার হঠাৎ করে আকস্মিক ভাবে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যেতে পারে হতে পারে কিন্তু একটা পোস্টমর্টেম হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো অনুস্থত করা হয় নাই এবং উনি যখন আসেন ওনার মৃতদেহ এখানে আসে যে এর সাথে আমার মনে হয় উনি রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে অনেক জায়গাতেই প্রাসঙ্গিক ভাবে অনেক কথা বলেছেন একটা বলেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা গভীর বৈরিভাব দেখা যায় এবং তারা পাকিস্তানের পরে আস্তা হারিয়ে ফেলেছে এবং পাকিস্তানকে তারা একসাথে দেখবে এরকম কোন মানসিকতা তাদের ভিতরে দেখা যায় না পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যে সকল নেতারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারা এখন অনেকেই নাই যে দু একজন আছে তারাও বার্ধক্য দিকে চলে গেছেন এবং তারাও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে পাকিস্তানের এই যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার থেকে বলা যে পাকিস্তান একসাথে থাকা উচিত এবং এই একসাথে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে এই জিনিসটা অনুভব করার মতো এই জিনিসটা বোঝার মতো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতা কেউ থাকছেন না এই যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেই শূন্যতার ভিতরে এই বৈরি অবস্থায় পাকিস্তানকে টিকে রাখা সম্ভব নয় আর দু এক জায়গায় উনি বলেছেন যে আমাদের সমস্যাটা হলো মূলত দেশের ভিতরে দেশ পরিচালনার সমস্যা কিন্তু তার ভিতরে আমরা বৈদেশিক নীতি নিয়ে অনেক মাতামাতি করছি এই যে বৈদেশিক নীতির পরে যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া এই গুরুত্ব দেওয়াটা উনি মনে করেন যে যুক্তিসঙ্গত নয় আমাদের সমস্যা দেশের ভিতরে দেশের সমস্যার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে আর দু এক জায়গাতে আমি মনে করেছি যে ওনার ওনার যে বক্তব্যটা সে বক্তব্যটার সাথে একটা গভীর একটা গভীর মূল্যবোধ বা একটা গভীর মমতা বোধ আছে যেমন একাধিক জায়গায় বলছেন যে মানুষ তো মরণশীল আমরা তো সবাই মারা যাব কিন্তু কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী এটা তো মরবে না জনগোষ্ঠী তো টিকে থাকে এবং আমরা যদি মনে করি যে আমাদের সকলের সকলেরই জীবন একটা সীমাবদ্ধ সীমিত সময়ের জন্য এবং জাতি গোষ্ঠী রাষ্ট্র এগুলো চিরদিন থাকবে তাহলে আমার কি হবে বা না হবে আমার গৌরব আমার সম্মান আমার ক্ষমতা এগুলোর দিকে অতটা নজর না দিয়ে আমরা কিভাবে এই রাষ্ট্র এবং জাতির কাজ করতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া বেশি গুরুত্ব এই যে মানুষের জীবনের নশ্বরতার থেকে মানুষের কর্তব্যবোধ একটা মানুষের দায়িত্ববোধ এর যে উত্তরণ এটা একটা গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসছে তারপরে এই যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা মানে আমাদের সবারই তো আমাদের যে জীবন আমরা যাপন করছি আমরা জীবনে যেটা দেখছি যেটা অভিজ্ঞতা করছি আমরা সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের কোন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় আমাদের কোন একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং সেখানেও তার যে অন্তর্দৃষ্টি যে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা থাকছেন না এবং এখন যারা বড় হচ্ছে যে যুবক সম্প্রদায় তাদের যে অভিজ্ঞতা লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তারা যে শিক্ষা নিচ্ছে সেই শিক্ষা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে একসাথে রাখার সপক্ষে নয় এবং সেই সপক্ষে আনা যাওয়া সম্ভব যদি পাকিস্তান একটা 
ন্যায্য রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই ন্যায্যতার পরে একটা জোর আছে উনি হয়তো অতটা আহ অতটা পরিস্ফুট করেননি ধারণাটা কিন্তু ন্যায্যতার পরে একটা জোর তার উনি উনি দিয়েছেন তো এইসব দিকটা আমার মনে হয় যে একটা মৌলিক নীতিবোধ থেকে যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলগুলো না আসে সে কৌশলগুলো এক সময় নীতিবোধ নৈতিকতার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় তখন হয়ে যায় ক্ষমতা লো কি পাবো কি না পাবো ইত্যাদি দিকে চলে যায় তো মানিক মিয়ার এই অন্তর্দৃষ্টি এবং এই গভীর নীতিবোধ ছিল যেখান থেকে উনি এই পাকিস্তান এবং বাংলা এই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বলেছেন এবং আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে যে পাকিস্তান ভেঙে দুটো আলাদা রাষ্ট্র হবে কিনা অথবা পূর্ণ সাহিত্য শাসনের ভিত্তিতে একই রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে থাকবে কিনা এইখানে বোধ তার একটা কৌশল চেতনা ছিল আর কি তার এই গভীর বিশ্লেষণের ফলে যে যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে দুটো ছিল এবং সাতষট্টি সালে যদি উনি তিন মাসে বই লিখে থাকেন আটষট্টি সালের ভিতর যদি বইটা আটষট্টি মাঝে মাঝে যদি বইটা শেষ হয়ে থাকে তখন হয়তো এই ছয় দফা যে দেশ ভাগ করার একটা পরিকল্পনা এটা স্পষ্টভাবে কেউ করেনি মানিক মিয়ার ভিতরেও ওই ওই দ্বন্দ্ব অথবা ওই 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 জাতীয় একটা কৌশলগত রিকনসিলিয়েশনের প্রবণতা বোধ হয় ছিল যাতে কারণ কারণ ওই সময় যদি সরাসরি কেউ ঘোষণা করে যে না এইটাই হলো আমাদের দলিল যে দলিলের ভিত্তিতে আমরা দেশটাকে আলাদা করে করতে চাই তাহলে সুস্পষ্টভাবে তাদের প্রতি সরকার তখনকার সরকার কোনো রকম নিবর্তন নির্যাতনমূলক পথ গ্রহণ করতে পারত সে দিক থেকে বোধ হয় উনি সাবধানী ছিলেন এবং সাংবাদিকদের আমি দু একজন যাকে দেখেছি তাদের ভিতর দেখেছি যে তারা কথা বলা বন্ধ হবে এই পর্যায়ে যেতে চান না তারা ডক্টেনিয়ার ইডিওলগ না তারা যেটাকে সত্য বলে মনে করেন এবং যেটা তাদের বলার ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে সেইভাবে কথাগুলো বলেন মালিক মিয়ার ভিতরে সেই গুণটাও দেখা যায় যে কথা বলা বন্ধ যাতে না হয় এবং সেই কথাগুলো যেটা বলার আমি সেটা বলবো কিন্তু সেখানে এমনভাবে বলবো যাতে কেউ আমার কাছে না এসে বলতে পারে যে তুমি এগুলো প্রচার করছো যেমন ওনার এখানে বলা ছিল ওনাকে যখন এই মাসল কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো প্রথমবারের মতো তখন আইন ছিল যে আহ আসামি কোনো উকিল নিয়োগ করতে পারবে না উকিল তাকে থাকতে পারে উকিল তাকে পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু সওয়াল জবাব বা জেরা যে করবে সেটা উকিল করতে পারবে না ওই আসামিকে নিজের থেকে করতে হবে ওরার বিরুদ্ধে যে মামলা হলো এবং সেখানে মূল মূল সাক্ষী ছিল সরকারের পক্ষ থেকে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর উনি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার বিরুদ্ধে কি নালিশ আপনাদের তো বললো যে তোমার দেশ উদ্ভূত ইত্যাদি নালিশ আপনি এগুলোর প্রমাণ কোথায় পেলেন এই যে মুসাফিরের রাজনৈতিক মঞ্চের লেখা আপনি রাজনৈতিক মঞ্চ এটা পড়েছেন ও তো পড়ে নাই হয়তো পড়েনি বা পড়লেও বলেছে যে অত মনোযোগ দিয়ে পড়ে নাই তার পড়া তো হলো যে হ্যাঁ এখানে দেশদ্রোহিতার একটা নমুনা দেখা যায় যে খাতার মধ্যে লিখে রাখি মানিক মিয়া দেশদ্রোহী তো দেখা গেল যে সে মানিক মিয়া ইত্তেফাক এবং মুসাফিরের কলম সম্পর্কে তার তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা নাই সে শুনেছে বা কখনো পড়েছে কিন্তু যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যে এটা যে আপনি বললেন এটা কবে রাখা হয়েছে এগুলো কখনো উত্তর দিতে পারে না তো অনেক খালাস খালাস পেয়ে গেলেন তো এগুলো দেখে মনে হয় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহ্য ক্ষমতা এবং একটি কথাকে কিভাবে বলা যায় সেটাকে অফেন্সিভ যাতে না হয় সেভাবে দেখেও বলা এই যে কথাটা বলা যে এই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত যারা ছিলেন তারা কেউ থাকছেন না এবং যুবক সমাজের ভিতরে পাকিস্তানের প্রতি একটা গভীর বৈরিভাব সৃষ্টি হয়েছে এরা দেশকে একসাথে রাখতে চাইবে না বক্তব্যটা কিন্তু খুব স্পষ্ট এবং পাকিস্তান ভাঙা বাংলাদেশ সৃষ্টির এই সময়কার ঘটনা দেখলে আমরা দেখি যে তরুণ সমাজ 
মানে মালিক মিয়া যখন বলেছেন তখন যারা তরুণ বা যুবক এরা কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রেখেছে এখানে এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে যদি আমরা উনিশশো সালে পাকিস্তান সৃষ্টি করে পাকিস্তান আন্দোলনের ওই প্রথম পর্ব শেষ মনে করি বঙ্গবন্ধু তখন একজন যুবক এই যে যুবক শ্রেণী যখন নেতৃত্ব গ্রহণ করলো তখন এই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আদর্শ চিন্তা শেষ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তখন একটা এক্সপ্লয়েটিভ রাষ্ট্র এবং তাদের শোষণের জায়গাটা হলো পূর্ব পাকিস্তান এই যে অনুভূতি সেই অনুভূতি থেকেই যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি যে রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি সেটাই পরিণতি হলো স্বাধীন বাংলাদেশে মানিক মিয়ার অবদান এই যে চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানিক মিয়া তার ইত্তেফাক এর যে ভূমিকা এই ভূমিকাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইত্তেফাকে বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা ছিল তখন যারা এই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ এবং পাকিস্তান এবং এবং এই সাহিত্য শাসন পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য শাসনের কথা বলেছে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য শাসনের কোনো সুস্পষ্ট ইয়ে নাই কাঠামো নাই কাঠামোটাকে তৈরি করতে হবে ছয় দফাতে সে কাঠামোর ইঙ্গিত দিয়েছিল কিন্তু ছয় দফার কাঠামো যদি আলাপ আলোচনা করে কোনো মীমাংসা হতো তাহলে কি হতো বলতে পারি না কিন্তু আলাপ আলোচনার মীমাংসা হয় নাই এবং এর অবসম্ভাবী পরিণতি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়া যার শুরু উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর থেকে হয় এবং তার পরিণতি লাভ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আচ্ছা এর সাথে আর একটি আমি বলি যে এই নির্বাচিত ভাষণ ও নিবন্ধ এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কলাম সেখানে এখানে দেওয়া আছে এর ভিতরে একটি কলাম আছে সংবাদপত্রের ভূমিকা এখানে উনি বলছেন যে ধন কুবেরের রাজনীতি হলে এবং ধন কুবেরের রাষ্ট্র পরিণতি যদি হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রকে টিকে রাখা এবং সেই রাষ্ট্র জনকল্যাণ করতে পারে না আরেকটি বক্তৃতা পরে এটা ছিল বক্তৃতা এবং এই বক্তৃতাটা উনি করেছেন ছাত্রলীগের উনিশশো তেষট্টি সালের নভেম্বরের ছাত্রলীগের সম্মেলনে এবং এইখানে এই 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 বক্তৃতাতে তার পাণ্ডিত্য পাওয়া যায় পাণ্ডিত্য আমি এই জন্য বলছি যে এখানে উনি খুব সংক্ষেপে রাষ্ট্র চিন্তার যে ইতিহাস এগুলো উনি খুব সহজ কথাতে অল্প কথাতে উনি এখানে বলেছেন যে প্লেটো কি বলছেন তারপরে অ্যারিস্টটল কি বলতেছে অন্যান্য হবস লক এরা কি বলছে লক সাহেব কি বলতেছে সিভিল গভর্নমেন্ট ইত্যাদি নিচ্ছের ফ্যাসিজম কিভাবে আসলো এগুলো সম্পর্কে তার এই যে বক্তব্য এখানে আছে এমনই বলছেন সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত পশ্চাদ্ধি মানে এই পলিটিক্যাল থট কিভাবে মানুষের অধিকার মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রচার করেছে প্রতিষ্ঠা করেছে এর এখানে খুব সংক্ষেপে উনি মূল কথাগুলো বলেছেন আর এর সাথে উনি এই ইত্তেফাকের একটি তখন ইয়ে ছিল যে ইত্তেফাক বোধ এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ইত্যাদির সপক্ষে বোধ তারা আছে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে উনি স্পষ্টভাবে বলছেন ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন প্রথা ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভন্ন ধরনের সমাজ গড়ে ওঠে সামাজিক জীবন ও সত্যতা রূপ বদলে যায় এই মার্কস যারা মার্কসীয় দর্শন যারা মার্কসের অর্থনীতি যারা চর্চা করেন তারা বলেন যে এই কি বলে প্রোডাকশন রিলেশনস প্রোডাকশন রিলেশনস হলো ভিত্তি এবং প্রোডাকশন রিলেশন ডিটারমিন করে কালচার সোশ্যাল রিলেশনশিপ সোশ্যাল মডালিটি রাজনীতি ইত্যাদি সবই ওই এগুলোর উপরে নির্ভর করে এবং শেষ উনি বলছেন শুনহয়ে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ হোক তার উপরে নাই কবির এই বাণী রাজনৈতিক পরিভাষার নামই হচ্ছে সর্বমন সর্বমানবের সর্বভৌম সাবত্ব এই সার্বভৌমের সর্বভৌম সাবত্ব অর্জনের সংগ্রামে যে সাফল্য লাভ করেছে তা মোটেই অকিঞ্চিত নয় তবু চূড়ান্ত অর্জনের এখন অনেক বাকি দেশে দেশে আজও দেখে সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে তথা রাজনীতির ক্ষেত্রে 
অপাঙ্ক্রিয় বলে বিবেচিত এটা হলো ওনার শেষের দিকের মন্তব্য এবং এই মন্তব্যটা উনি করলেন উনিশশো তেষট্টি সালে দু হাজার সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর কলাপসের পরে আহ এর নাম ছিল ফুকিয়ামা ফুকিয়ামা বলে একজন পন্ডিত এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উনি অধ্যাপনা করতেন উনি একটা বই লেখেন দ্য এন্ড অফ হিস্ট্রি এন্ড লাস্ট ম্যান এবং সেখানে তার বক্তব্য হলো যে গণতন্ত্রের বিকাশ গণতন্ত্র মানে হলো সর্ব মানবের সর্বভমত্ব সর্ব মানবের অধিকার রাশিয়ার পতন সিগনিফাই করে যে মানুষের যে অধিকার মানুষের যে স্বাধীনতা সেটাই হলো চরম সত্যি এবং এরপরে আহ রাষ্ট্রের যে পরিণতি রাষ্ট্রের যে বিকাশ সে হবে মানুষের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আরো বিকশিত করা এইটি হবে রাষ্ট্র বিকাশের লক্ষ্য এবং মানিক মিয়া এই কথাটা বলছেন উনিশশো তেষট্টি সালে উনি এই ছয়শো কথার বই লেখেন নাই কিন্তু এই যে ছয় ছয় শব্দে ছয় ছয় বাক্যে যে উনি এই সব বিশ্বাসটা প্রকাশ করলেন এইটাই মূলত দ্য এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান গণতন্ত্র মানুষের অধিকার স্বীকৃতি এবং সে অধিকার প্রতিষ্ঠা অধিকারের বিকার আমি মনে এখানে শেষ করার পরে অন্যরা নিশ্চয় কথা বলবেন আমার হয়তো কিছু আমি বাদ দিয়েছি মানিক মিয়াকে এইভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার জন্য স্যার আমি আমার কাছে স্পেশালি যেটা ভালো লেগেছে যে বহুত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দুটো স্ট্রিমে আপনি একসঙ্গে মিলিয়ে বলেছেন প্লাস পাশাপাশি ব্যক্তির যে মেধা বা মন এবং মূল্যবোধ তাকেও আপনি এই ত্রিমুখী সমন্বয়ে একটা মানিক মিয়ার যে চমৎকার এবং একটা হৃদয় গ্রাহী ছবি তুলে ধরলে এটা আমাদের জন্য অমূল্য এবং অতুলনীয় হয়ে থাকে আমাদের ইতিহাস চর্চায় দেখা যায় অনেক সময় যে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন এবং ছয় দফা এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে সাধারণত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে এক অংশ খুব গুরুত্ব দেন কিন্তু তারা আবার ভাষা সংস্কৃতিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন আপনি দুটোই রাজনীতি সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক বিষয় এবং এর সঙ্গে ব্যক্তির যে মেধা মনন বিশেষ করে মানিক মিয়ার যে মূল্যবোধ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক যে ইতিহাসের পাঠ এবং সেখান থেকে তার যে একটা অবদান সেটা আপনি খুব চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন স্যার এবং মানিক মিয়ার দুর্বলতার কথাও বলেছে যে এমন নয় যে মানিক মিয়ার একটা সব দিকে আমরা প্রশংসা করছি তা নয় মানিক মিয়া যেসব জায়গা অস্পষ্ট ছিলেন বা অত স্পষ্ট করে বলেননি সেটা আপনি বলছেন আবার তার গভীর পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যয়ন সেই প্লেটো অ্যারিস্টেটল হবস লক থেকে শুরু করে সেটাও আপনি তুলে ধরেছেন স্যার এরকম একটা আলোচনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সমৃদ্ধ হব এখন আমাদের হাতে যে সময়টা আছে এটা প্রশ্নোত্তর পর্ব স্যার আমরা একটু আপনার অনুমতি নিয়ে প্রশ্নোত্তরে যেতে চাই স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্নোত্তর হবে না কেন ভাবে করা উচিত আমি একটু প্রথমে অনুরোধ করব তাসমিমা আপাকে একটু কিছু বলার জন্য যে আপনার এই আলোচনার প্রেক্ষিতে রনি তুমি সব সময় আমাকে আগে বলে আমি একটু মানুষের কথা শুনে টুনে আমার একটু বুদ্ধি খুললে তখন আমার সময় আমি তো একটা একাডেমিক না আমি জানতে চাই জানলে খুশি হই এরকম তো যাই হোক মৌসুমী ভাই একটা চমৎকার অ্যানালাইসিস এর মধ্যে একটা কথা বলেছেন মানিক মিয়ার যেটা ছিল যে উনি রাজনীতি ডাইরেক্ট করে কিন্তু দিক নির্দেশনা বা পলিটিক্যাল ফিলোসফি শোনা 
তাসমিয়া আবার শুনতে পাচ্ছেন 